Blackshare Ni siku nyingine tena ambayo tunakutana hapa katika kiti cheusi The Black Chair show ambayo inakuja kila siku za Jumanne pamoja na Ijumaa. Nafahamu kwamba kwa siku mbili haujaweza kuiona hii show na hii ni kutokana na sababu ambazo zilikuwa juu ya uwezo wetu lakini sasa hivi we back na story kibao story mob. Ninaitwa Frederick Bondala, SK Tirwa Wizi, tuwe pamoja hadi mwisho. Mengi sana yanazungumzwa na mengi yanasubiriwa zaidi yanayosubiriwa ni uamuzi upi ambao utachukuliwa baada ya msanii wa WCB Rich Mavoko kukimbilia Basata baraza la sanaa la Tanzania kwenda uh, kushtaki kwa kile ambacho alikieleza kama kusaini mkataba wa kinyonyaji kwa hiyo maswali yako mengi sana lakini vile vile uamuzi huo ukao umejibu doubts nyingi ambazo watu walikuwa nazo kwamba huenda mambo hayako vizuri uh, kati ya WCB na Rich Mavoko na kweli iko hivyo sasa mkataba wake umepelekwa katika jopo ambalo liliundwa na waziri wa habari sana utamaduni na michezo Dr. Harrison Mwakembe kwa ajili ya kuwa linashughulikia malalamiko mbali mbali ya sanaa ikiwemo kupitia mikataba na kama wakijiridhisha kwamba huo ni mkataba wa kiunyonyaji basi watasema lakini hilo ndilo ambalo linasubiriwa na haijulikani sasa kwa kiasi gani uh, Rich Mavoko ame ananyonywa kama ambavyo yeye mwenyewe alisema lakini juzi manager wa Diamond Platinums manager wa WCB Salam alifanya interview kubwa kabisa katika uh, kipindi cha the playlist cha the MVP Lil Omi ambapo alizungumza mengi sana lakini miongoni mwa yale aliyozungumza ni kujibu uh, situation ikoje kati ya WCB pamoja na uh, Rich Mavoko. Sasa nitakufanya breakdown kidogo kukueleza kile ambacho alikizungumza. So iko hivi uh, kwa mujibu wa maelezo ya Salam ni kwamba pale WCB wasanii wanasainishwa kutokana na connection ya meneja mmoja hapo. Kwa mfano kama Harmonize aliletwa na Diamond. Rich Mavoko yeye yeah, aliletwa na Salam. Bila shaka lava lava ni Diamond na Bravani na nadhani atakuwa ni uh, babtale. Kwa hiyo Rich Mavoko aliletwa na salamu kupitia AY. Na miongoni mwa kitu ambacho alikisema ni kwamba Diamond Platinums alikuwa na doubt kwamba je kama wakimchukua Mavoko ambaye amewahi kuchonganishwa eh, na mashabiki na kiasi ambacho kukawepo kama na ushindani kati ya Diamond na uh, Rich Mavoko. Kwa hiyo Diamond alikuwa na doubt mwanzoni kwamba huu jamaa tunamchukua lakini unafahamu kwamba tumewahi kushindanishwa kama maadui fulani. Lakini wakasema okay yeye yeah, akiweza fresh na ikawa ndo hivyo kwamba Mavoko akakubali pamoja na hao mazingira. Na uliona jinsi ambavyo Diamond alikuwa close na Mavoko wakati ambapo amesaini huo mkataba. Lakini uh, kingine ambacho alikisema salamu ni kwamba wameweka investment nyingi sana kwa sababu tangu asaini pale ametoa video kama takriban nne hivi ambazo ikiwepo ya kwanza kabisa ime back story unafahamu ilikuwa ni video kubwa kabisa na nyingine bado ya hivi karibuni ambayo alimshirikisha uh, pato ranking. Hizi ni video ambazo investment yake ni kubwa. Kwa hiyo alisema kwamba so far hata robo ya investment ambayo wameweka kwa Rich Mavoko haijarudi. Lakini vile vile watu wakawa nasema kwamba wakumbuka juzi eh, lava lava pamoja na uh, mboso walinunuliwa magari. Kwa hiyo watu wakasema kwamba mbona Mavoko hajawahi kununuliwa? Akasema alinunuliwa pia gari lakini Mavoko sio mtu wa kuonesha vitu vyake. Kingine alisema kwamba hapo katikati Mavoko alikuwa amekuwa slow sana. Kwa hiyo ani haindani na spidi ya WCB. Kwa hiyo uh, ni kwamba amekuwa akimtumia ngoma, alikuwa akimwambia yani yani salama anamwambia kwamba Mavoko amtumie eh, ngoma ambayo ilibidi iwe ni kolabo na Kiss Daniel wa Nigeria lakini mpaka leo hajatuma. Kingine alichosema ni kwamba Mavoko so far mpaka sasa bado ni msanii wa WCB pamoja na mambo yote hayo. Lakini kingine ni kwamba channel ya YouTube ya Mavoko ile 
sio ya mavoko bali iko chini ya WCB maana yake ni kwamba pengine siku moja ikiondoka hiyo itarudi mikononi mwa WCB wataweza kubadilisha jina wakampa mtu mwingine ama vipi sijui itakavyokuwa lakini kingine uh, yeye mwenyewe salamu anasema hajui malalamiko ya mavoko ni yapi hawajui ananyonywa vipi labda uh, siku wakiupitia huo mkataba ambao una peji kumi yeye basi ndo aseme huo mkataba ni unyonyaji kivipi kwa maelezo ya salamu nikagundua kwamba ambaye hayupo comfortable zaidi na kuwepo pale WCB ni mavoko ye mwenyewe uh, pengine kutokana na terms mbili tatu ambazo zipo labda ameshindana na jinsi ambavyo uh, maisha ya pale na mambo kama ni, ni vitu vingi sana nadhani ye mwenyewe mavoko siku akipata nafasi ya kuongea anaweza kawa na uh, insight zaidi ya kitu gani ambacho hayuko comfortable na mkataba wa uh, mkataba wake na WCB kwa hiyo sasa hivi kinachosubiriwa ni hiyo kamati ambayo imeundwa na waziri ije itoe tamko lake kupitia basata walichokigundua kama kweli ni huo ni mkataba wa kinyonyaji lakini ninavyoona ni kwamba mgongano huu utaendelea kuwepo kwa muda kwa sababu masuala ya mikataba hawezi kuvunja kiraisi au sio labda ukubali kulipa fine fulani unajua zile mtu aweza kakuruhusu tu uondoke wakati amewekeza pesa nyingi sana ambazo bado hazijarudi lakini sofa naamini kwamba mavoko na WCB hawako sawa na hajaenda pale WCB kwa muda mrefu sana kwa mujibu wa maelezo ambayo aliyatoa Mboso katika interview tuliyofanya naye tuliyofanya naye hivi karibuni tuachane na mambo ya WCB turudi siku mbili tatu zilizopita tuliweka story ndefu sana kukufafanulia kuhusiana na vita vya maneno vilivyozuka ghafla kati ya Zamaradi Mketema na Hamisa Mobeto na yote alianza baada ya uh, Zamaradi kutoshona nguo ambayo walikuwa shakubaliana na Hamisa Mshone na nguo ya arobaini ya mwanae Sala akaenda kushona kwa fundi mwingine kwa hiyo maneno yakazuka mtandaoni ikaonekana kama Zamaradi amesikia kwamba Hamisa analalamika kwamba kwa nini hajashona kwake lakini Hamisa akasema hana hakuwa na hilo hata kwamba alichoshangatu ni kuona za maradi ameanza kuyasema hayo maneno katika Instagram yani akatumia mahakama ya Instagram sasa Hamisa hajasema lolote baada ya hayo yote ambayo ambapo alimjibu eh, za maradi na za maradi alikuwa ameandika public announcement ambayo ilikuwa ndefu kuli kweli tulikusomea yote kama bado hujaisoma story ipo Uh, katika video za hapa SNS. Sasa uh, Hamisa alijibu tena kwa, kwa kwa picha kupitia Snapchat. Aliweka uh, picha hii ambayo ni katuni ikimuonesha mwanamke mmoja anataka kupanda ngazi, halafu mwingine uh, amemkanyaga uh, kwenye nguo yake. Halafu uh, title anasema wanawake tunaweza unajua eh kwa hiyo tafsiri ya hii picha ni kwamba wanawake wao wenyewe wamekuwa mstari wa mbele kurudishana nyuma kwa mambo kama haya hiyo ndio ilikuwa tafsiri hiyo nataka nitumie fursa hii mwana SNS nikuulize ni kwamba ukiangalia industry ya Tanzania tuna uh, wasanii ama mastaa wa kike sio wengi sana waliofanikiwa kulinganisha na mastaa wa kiume wengi wamefanikiwa unaona kabisa tangible vitu tangible ambavyo vimefanikiwa sio unadhani wanawake wenyewe wenyewe kwa wenyewe ndio ambao wanarudishana nyuma kama picha ya Hamisa ilivyosema ama vipi kwamba wachawi wa wanawake ni wao wenyewe wanawake unadhani ni hivyo kweli unadhani hiyo picha aliyoweka Hamisa ndivyo inavyoweza kutafsiriwa hebu tupia komenti yako hapo ili to spark conversation tuzungumze au sio lakini speaking of Hamisa siku ya Alhamisi amesign mkataba wa kuwa balozi wa kampuni itwayo Prima Afro Hair hao wanatengeneza rasta amekuwa balozi na amepost picha akaandika hakika Mungu amtupe mja wake alhamdulillah miongoni mwa watu waliompongeza ni pamoja na uh, mkuu wa ilawa ya Kisarawe Joket Mwegelo ambaye ame amempa big up sio na wengine na master wengi sana wamempongeza ni deal deal za ubalozi huwa zinakuwa zina pesa nzuri kama mkataba kuwa mnono naamini kwa influence ambayo Hamisa anayo lazima hili deal haliwezi kuwa la mchezo mchezo haliwezi haziwezi kuwa ni pesa nyanya pesa za, za mbuzi itakuwa pesa nzuri wao wenyewe prima afro hair wameandika we are honored 
to announce Hamisa Mobeto as our brand ambassador. There is no doubt in her level of influence. We're looking forward for more amazing hair graces. Wanaamini kwamba uh, ushawishi alionao Hamisa ni mkubwa kwa hiyo anaweza akawa balozi mzuri sana. Na yeye mwenyewe hiyo picha ambayo ametumia kupromote ameshona rasta za kampuni hiyo. To be honest mimi hii kampuni ya Prima ni kwa sijui. Na dhani wa wewe unaweza kuwa unajua ama watu wengine wanaweza kuwa unajua lakini mimi ni kwa sijui kabisa. Kwa hiyo kama nimeweza kuijua kupitia hii post ya Hamisa Mobeto basi hiyo ndio ina maana sasa maana kubwa kwa nini masta wana influence ya kufanikisha vitu kama hivi kwa sababu i can imagine kuna maelf ya watu wengine kama mimi ambao walikuwa hawajui kampuni hii kwa hiyo it's working guys it's working big up kwa Hamisa Mobeto well kuna mambo mengi sana yameendelea uh, wiki hii na siku kadhaa zilizopita kuhusiana na Idris Sultan kwanza kabisa ni kwamba Jana alikuwa na session flani ambayo kuna utaratibu siku hizi Instagram hasa katika Insta stories mashabiki wanakuuliza maswali halafu unajibu kuna kamfumo flani hivyo unakatumia kuna swali halafu chini kuna jibu kwa hiyo watu walikuwa namuuliza maswali kadhaa uh, Idris Sultan miongoni mwa maswali mawili ambayo ni makubwa kabisa aliyoulizwa moja aliulizwa kwamba between Wema and Hamisa who would you go for kwamba kawe kwa Hamisa hapa kawe kwa Wema hapa nani ambaye utamchukua kama mpenzi wako Idris Sultan akasema ikiwezekana wote kwa nini nichague niite mroho kwa hiyo ashawahi ku na Wema Sepetu kapo yao ilikuwa maarufu kabisa lakini ikitokea pia Hamisa ameingia katika uh, leni yake katika mstari wake basi kwa mujibu alichosema anapita naye lakini that will be a big problem kwa Diamond Platinums let me tell you why ni kwa sababu nilishaka kufanya interview na Diamond Platinum akasema kuna wakati mwanzoni mwanzoni kipindi ambacho uh, Idris Sultan ana date na Wema Sepetu alikuwa anamchukia ile mbaya yani ile ukimuona hivi unaweza tokampitia na gari kumgonga kwa sababu bado uh, Diamond alikuwa anampenda Wema Sepetu sasa imagine Idris Sultan akakosea aka aenda kwa Hamisa Mabeto nadhani hiyo itakuwa ni beef kubwa kabisa kutokea sababu tayari huyu uh, uh, Idris ameshawe kuangaliwa jicho baya na Diamond Platinums na yeye alishakukiri na Idris mwenyewe alikuwa anajua kwamba Diamond alikuwa na mind kipindi hicho lakini baadaye aliisha sababu eh, Diamond akaenda kwa Zari na unajua tena mambo yakawa hivyo au sio lakini swali jingine aloulizwa ni kwamba are you currently dating Miami huyu ni mwanamke wa Kimasedonia ambaye amewahi kuishi hapa Tanzania kwa miaka zaidi ya kumi aliolewa na mtanzania anafanya makeup na ni makeup artist wa kimataifa ana insta, uh, account yake ya youtube ina subscribers zaidi ya milioni moja instagram ana zaidi ya 1.45 huko anaelekea so ni mtu mkubwa na ni maarufu sana audience yake kubwa ni watu wa nje lakini sisi tulikuwa tunafuatilia mambo ya habari tumekuwa tukimfahamu so ameamia afika kusini sasa hivi na tuliona jinsi ambavyo wamekuwa kizunguka uh, na Idris Sultan na nini lakini hawajawahi kuthibitisha lakini kwa hiki alichoulizwa akasema kwamba yes akasema l o l laughing out loud yes akaweka na emoji ya kujificha kwa aibu kwa hiyo amekiri kwamba mpenzi wake ni Maya Mia au sio lakini nimesema kuna mengi kuhusu Idris Sultan yametokea ule ugomvi ama vile vita vya maneno kati ya Hamisa Mobeto na Zamaradi Mketema yeye mwenyewe aliamua kuingia na kuweka utani wake sasa alichokifanya siku hizi Idris Sultan ana tabia anatengeneza kama post za Instagram ama DM ama tweet za msanii anamwambia kwamba bana jopo we naomba unitengenezee kitu fulani ameshawahi kufanya hivyo kwa Ben Paul ameshawahi kufanya hivyo kwa Mbwana Samata sasa akaandika kwamba akaweka picha akasema kwamba eh, Ma, maneno hayo ambayo ameandika yeye mwenyewe kama Zamaradi anasema kipenzi naomba nisaidie kuweka mshono vizuri hapo najua hatushindwi kitu Idris akajibu nimekupata vyema kabisa siwezi kosea naweka mshono mkali sana yani dada hilo limekwisha sasa alichokifanya mshono alioweka akaweka uh, effect kama kama Zamaradi ameshonwa ule mshono wa hospitali labda amepata ajali amechenika akapigwa stitch sio sasa hiyo haijamkaa vyema za maradi mketema wajua kilichomtokea Idris Sultan 
kapigwa bonge ya kitofali kapigwa block kwa hiyo sasa hivi hawezi kuona posti zote za mar- za, za maradi kwa sababu za maradi hajafurahi utani huo wa Idris Sultan nadhani haya ni mambo ambayo yanamkuta sana Idris kuna baadhi ya mastaa wanakubali wanacheka kama um, Steve Nyerere ambaye alikuwa akimtania hivi karibuni au ana mjibu pale yanaisha lakini wengine hawapendi utani miongoni mwao ni Zamaradi Mketema ambaye kwa mujibu wa, wa Idris Sultan amemblock ameandika kwani dada za Maradi Mketema na mimi nilikosea wapi labda mbona umeniblock si ungeniambia tu kama mshono huku hukutaka kwa hiyo ndio hivyo uh, Idris Sultan amechezea tofali kutoka kwa Zamaradi i hope kitu itakuwa itaisha very soon kwa sababu kukwa ruzana kukosana kwa masta ni mambo ambayo yanatokea mara kwa mara so naamini kwamba umeenjoy show hii ya leo ya the black chair mimi naitwa Frederick Bundala Skywalker tukutane tena next time hapa hapa katika Jiti Jeusi ambapo tunakuwa nukuletea mkusanyiko wa habari zilizo kick na zo trend hapa nyumbani na sometimes nje ya nchi kwa niaba ya baby sky ambaye amekuwa nyuma kamera na kutakia Ijumaa njema tukutane tena siku nyingine yani jumanne hapa hapa kwaeri